హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బామోమ్ బామోమ్ కిచెన్ లో ఈ రోజు మా బషీర్ ఎస్ బషీర్ చక్కటి గొంగుర పచ్చడి చేసి చూపించబోతుంది మరి బషీర్ రెడీయా గొంగుర పచ్చడి బాగా చేస్తావు కదా ఓకే సరే మరి గొంగుర పచ్చడికి ఏమేమి కావాలి చెప్దామా చలు మరి గొంగుర పచ్చడి అవును బషీర్ అమ్మ దగ్గర ఇన్ని రోజుల నుంచి పనిచేస్తున్నావు కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంట్లో మనుషులాగే ఉంటున్నాయి ఇంట్లో మనుషులాగా నీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఇబ్బంది లేదు చక్కగా ఉందా బాగుందా నీకు మంచిగా అనిపిస్తుందా మంచిగా అనిపిస్తుంది బషీర్ మా అమ్మ దగ్గర చాలా రోజుల నుంచి చక్కగా మా ఇంట్లో మనిషి అనమాట తను అంత చక్కగా ఉంటుంది సో తను ఈరోజు మనకి గోంగుల పచ్చడి చేసి చూపించబోతుంది చూసేద్దాం ఓకేనా బషీ ఓకే మరి ముందు చెప్పు వాళ్ళకి ఏమేం కావాలో గోంగూర ఎన్ని మిరపకాయలు ఓకే మెంతు ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర ఎల్లుల్లిపాయలు ఎల్లుల్లిపాయలు అవి అంటే ఏమైనా కొలతలు ఉంటాయా కొలతలు కదా మనం కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి చాలా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఓకే మరి మా బషీర్ చేసే గొంగుర పచ్చడి చూసేద్దాం నడవండి రైట్ ముందు పెనం పెట్టుకోండి కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి దాంట్లో చలో ముందు మూకులు పెట్టేసింది మూకులు పెట్టేసి అందులో ఎస్ ఇలా నూనె వేసేసుకోవాలి ముందుగా గోంగూర మనం ఎన్ని కట్టలు తీసుకోవచ్చు బషీర్ రెండు కట్లు రెండు కట్ల రెండు పెద్ద కట్లు మూడు కట్లు అయినా తీసుకుని తీసుకుని దాన్ని సరిపడా వేసుకుంటున్నాం కారం మనం తినే దాన్ని బట్టి కారం వేసుకోవాలి కొద్దిగా తగినంత ఉప్పు ఓకే సో నూనె కాగాక వేయాలి నూనె కాగాక ముందు ఎల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా వేసుకొని అవి వేసేసుకునే ముందు కాదు ఎండు మిర్చికి బదులు పచ్చిమిర్చి వేయచ్చా మరి పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటే రుచి ఉంది నేను అమ్మ గైడెన్స్ లో అనమాట అమ్మ గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది మా బషీర్ చేసేస్తూ అంతే చాలా బాగా చేస్తుంది కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫుడ్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా చేస్తుంది ఫస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు వేసావు కదా వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు ఎక్కువ వేయాలి కదా రెండు రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు కలిపేస్తే ఆవాలు మినపప్పు జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు మంచి వాసన వస్తున్నాయి అంటే ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకుంటే మళ్ళీ గోంగూర వేసుకుంటే గోంగూరలో ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా పాడవదండి టేస్ట్ కూడా రుచి కూడా బాగుంటుంది సో ఆ పోపులోకి కాకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు పొమ్మనకుండా పోపు పెట్టడం 
మనకెవరైనా ఇష్టం లేరు అనుకో వాళ్ళు వచ్చారు అనుకో అప్పుడు ఇలాగే ఎండపెచ్చి పోపేసిస్తే ఘాటుకి దేవేరు మనం తొందరగా ఎక్కువసేపు ఉండకుండా వెళ్ళిపోతుంది మెంతులు మెంతులు ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది కదా జేజ్ వస్తాయి కాబట్టి కొన్ని దగ్గులు తుమ్ములు ప్రాసెస్ అయిపోయాక గోంగూర ఆకేస్తున్నాం అనమాట సో నూనెలో గోంగూర వేస్తున్నాము సో అదనమాట దగ్గు గుడ్డు తుమ్ము గుడ్డు గోంగూర పచ్చడి చేసేస్తున్నాము నేను బషీరు సో బషీరు అమ్మ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పింది సో బషీర్ చక్కగా చేసేస్తుంది నేనైతే చూస్తున్నాను సో ఇది ఆకు చూసారా ఇక్కడ రెడ్ గా ఉంది ఇలా కాడలు రెడ్ గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని పుల్ల గోంగూర అంటారు ఈ పుల్ల గోంగూర వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది గోంగూర వీళ్ళు చూసారు కదా వండిలు ఎంత నీట్గా ఉంటుందో ఇదో ఇలాగా చక్కగా నీట్గా పెడుతుంది అమ్మ కొంచెం ఇదిగా ఉన్నా కానీ బషీర్ మొత్తం చక్కగా సర్ది పెట్టేస్తుంది సో ఇలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇల్లంతా కూడా వండిలు అండ్ ఎస్ ఇది అమ్మ వాళ్ళ కిచెన్ ఎస్ అక్కడ ర్యాక్స్ చూసారా అన్నయ్య చక్కగా ర్యాక్లు అవి పెట్టించాడు మంచి కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ఈ మధ్య మొత్తం ఇట్లా గ్లాస్ ర్యాక్స్ అవి పెట్టించేసాడు అనమాట సో చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఇదంతా అమ్మ వాళ్ళ కిచెన్ కిచెన్ చాలా బాగుంటుంది ఎస్ ఇందులో గోల్డ్ అని పచ్చళ్ళు ఉంటాయి అనమాట రకరకాల పచ్చళ్ళు మామిడల్లం సాంతమ్మ చేసిన కాలీఫ్లవర్ కాలీఫ్లవర్ పచ్చడి దోశ ఒక సాంతమ్మ చేసిన దోశ ఒక ఇందులో ఉంటుంది అండ్ మాగాయ పచ్చడి ఇలా అన్ని పచ్చళ్ళు ఉంటాయి అనమాట అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎప్పటికి ఏ పచ్చడి లేదు అనే క్వశ్చన్ ఉండదు అక్కడికి ఉసిరికాయ పాత చింతకాయ ఉసిరికాయ పచ్చడి ఉంటుంది కదా అది కూడా నల్ల ఉసిరికాయ పచ్చడి అది కూడా ఉంటుంది సో ఏ పచ్చడి అంటే ఆ పచ్చడి వేసుకొని తినవచ్చు పొడాలు అన్నీ అనమాట షెల్ఫ్ లో అన్ని ఇలా నీట్గా సర్దుకి అంతా గణేష్ చవితి అప్పుడంతా కూడా నాన్నగారు నాన్నగారు ఈ గణేష్ ఉండే పూజలో పెట్టి పూజ చేసేవాళ్ళం అనమాట ఈ ర్యాక్స్ ఇవన్నీ అనే ఈ మధ్యలో పెట్టించాడు చక్కగా అమ్మకి కంఫర్టబుల్ గా ఉండడం కోసం అన్ని చక్కగా చేత సెట్ చేయించాడు అనమాట ఇదంతా మా వంటిలు అమ్మ వాళ్ళ వంటిలు సో అక్కడ టేస్టీగా వాసనతో గోంగూర పచ్చడి రెడీ అవుతుంది సో మొత్తం అంతా అయిపోయాక ప్రాసెస్ అంతా చూపిస్తున్నా కదా మొత్తం అంతా అయిపోయాక కూడా చూపిస్తాను చూసే చూపించుకుందా మరి చూపించకర్లే గోంగూర్ని చూసి దాన్ని బట్టే కొంచెం వేస్తే చాలా సరిపోతుంది అంటే గ్రైండర్ పట్టితే శుభ్రంలో రుబ్బుకుంటాం చూడండి టేస్ట్గా పోగా రోజులు ఎలాగైనా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ రోజులు రోపలు నేను మొన్న డాకాలో చేస్తాను ఈ మధ్యన పాడి లేక రుబ్బుతాలేదు పచ్చళ్ళే చేస్తలేదు అయ్యే మానేసాను
గోంగూర చాలా మంచిది కదా పోతుంది ఇది బాగా కద్దరపడిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేయక్కర్లే కదా ఉప్పు పసుపు అండ్ ఆ ఎండు మిర్చి గ్రైండ్ చేసేసి వేయాలి అంతే కదా ఎండు మిర్చి అచ్చా ఎండు మిర్చి మెంతులు రెండు కలిపి ఇలా నూనె బాగా ఉండాలి కారం ఎలా రావాలి బరకగా అట్లా రావాలి అలా వచ్చిన దాన్ని మూడు స్పూన్లు ఇంద్ర వేసాం కాలేజ్ పెట్టకేసుకోండి ఇలా మేము నువ్వు ఉదలి ఇలా ఉదలి అమ్మ ఇలా ఇలా ఊదాలట అలా ఊదాలి ఇలా ఊదుతాను అలా తినాలి అలా ఊదకుండా తింటే ఏమవుతుంది అమ్మ అలా ఊది ఊదుకుండా తినాలట బస్ ఇది చెప్తుంది ఊదకోకుండా తింటే ఏమవుతుందో అమ్మగారు చెప్పారు కదా ఇప్పుడే బీప్ అనమాట బీప్ బాగుంది అమ్మ కారం ఉంది చాలా ఉప్పు చాలా తెంపుతే చిన్న ఉప్పు పిచ్చబడుతుంది కారం తెలిసింది ఉప్పు కారం బాగుంది డబ్బాలే గోంగూర పచ్చడి కారం ఎంత ఉందా బాగుంటుంది సూపర్ సో వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని గోంగూర పచ్చడి అది మా అమ్మ చేసిన గోంగూర పచ్చడి తింటే సూపర్ అదరహ పెట్టేస్తానండి సెట్ అయ్యారు అమ్మా మా బషీర్ కూడా సెట్ అయ్యారు చల్లారేక సీసాలో పెట్టేస్తారు మంత పూడ్చేసి బాగా గీసి గోంగూర అంటుకుంటుంది చల్లారేకే వచ్చేస్తుంది గోంగూర పచ్చడి రెడీ సాయంత్రం రాత్రి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని గోంగూర పచ్చడి తినేస్తాం ఎస్ మరి గోంగూర పచ్చడి అయిపోయింది కదా బస్ తినద్దామా తినే సూపర్ చూసారు కదా ఇందాక గోంగూర పచ్చడి చూసాను చూపించాను చాలా సూపర్ టేస్టీ ఉంది బట్ కారం ఉంది నా మూతి పెద్దలు కాలే అనమాట మా బషీర్ కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసి కారం ఎక్కువ తింటుంది అనమాట అంటే బట్ సెట్ అయిన మాత్రం బాగా వేస్తుంది ఇందాక చూసారు కదా చలికాలం పగిలితే కూడా పెద్దలు మంట ఎక్కుతాయట చెప్తుంది మరి బషీర్ చెప్పు బషీర్ ఇంకేమైనా అనుంగి ఇంకేమేమి చేస్తుంది చెప్పు 
అలా చెప్పు సిగ్గుపడుతున్నావు ఈరోజు చూసారమ్మా బస్ ఎంత మంచి మంచి చెమ్మకు చెమ్మకు చీర కట్టింది అందుకే వీడియోలో తీసేస్తాను మా బషీని రోజు అలా తయారయ్యి వస్తుంది పాపం చాలా హార్డ్ వర్క్ అది చాలా కష్టపడుతుంది ఎంతో బాగా చేస్తుంది పని కూడా మా బషి అది మన ఓమం ప్రేక్షకులకి చూస్తూ ఉండండి అని చెప్పు మన ఓమం ప్రేక్షకులకి చూస్తూ ఉండండి ఎస్ మన ఛానల్ని చూస్తూనే ఉండండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి ఎస్